Olá a todos e a todas, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e não poderia deixar não é, de terminar o ano com uh, uma crítica, Pá, lamento, mas sou assim e quando vi aquilo não pude deixar de, de pensar, ok, isto já, já chegámos a este ponto que tem a ver com, uh, mais uma vez, a temática da exposição dos psicólogos e das psicólogas nas redes sociais, nomeadamente uh, no, no Instagram, já que o Instagram, por natureza, é muito mais visual. Não é? E eu sei que este tema é um tema de nicho, não interessa a muitas pessoas, a maior parte está-se a marimbar, Uh, mas isso também é para a natureza da, da profissão, não é? Somos extremamente individualistas, mas enfim, isso já é outra conversa. E, uh, claro, não é? Cada vez que eu abro a boca para falar sobre isto, vêm algumas dessas personagens criticar e a dizer que eu tenho que me atualizar, que um, sou isto e aquilo e aquilo outro e não tenho direito de... e todas essas conversas. Enfim. É para o lado que, que eu durmo melhor. Só que desta vez eu cheguei, eu vi uma coisa que eu achei, ok, já chegámos a este ponto. Já chegámos a este ponto. Que foi, um, ontem estava a fazer scroll nas sugestões e nas procuras no Instagram e de repente não é, vejo uma foto de... Uma, uma jovem uh, em biquíni e quando eu vou ver a sugestão né, ou quando eu vou ver o nome era o nome da pessoa ponto psi e eu Hã? pois então, estamos a falar de uma jovem portuguesa, e é importante eu frisar este ponto porque até ao momento este tipo de exposição de publicidade de uh, presença em páginas profissionais era mais tida por profissionais de outros países, nomeadamente o Brasil, portanto isto é uma jovem portuguesa, e assim que eu vi isso, eu entrei no perfil, em que publicita os seus serviços de psicologia, portanto, é uma página profissional, não está lá só o PSI, como nome é uma página profissional. No meio dessas páginas, de, dessa página profissional e desses conteúdos, tem uma série de fotos daquilo que seria a sua vida para além da profissão e essa foto em particular é uma foto em que ela está de biquíni se eu não me engano numa piscina e a perguntar e, ou a dizer em modo de férias e chegamos aqui a este ponto é óbvio que agora não é? os grandes profissionais da relação terapêutica que andam para aí fora Vão-me dizer que esta foto em que aparece esta jovem de biquíni numa página profissional no Instagram em que não existe controle de quem é que lhe chega, okay, que vão-me dizer que é uma foto que melhora a relação terapêutica. Porque vai humanizar a pessoa. E chegamos a este ponto. E isto é preocupante. Preocupante porque não vai a favor do código deontológico da ordem dos psicólogos. Embora o código não seja restrito, eu acho que deveria ser muito mais sólido neste campo 
era um conselho para a ordem que vê estas coisas, mas está sem marimbar, em que fizesse uma revisão no sentido de ser mais forte, mais assertiva relativamente a isto, porque para além de termos pessoas no Instagram a publicitarem esse tipo de conteúdos, a falar sobre a vida pessoal em páginas profissionais, temos, por exemplo, também psicólogas inscritas na ordem, com as cotas em dia, com prática clínica e, ao mesmo tempo, a apresentarem programas cor-de-rosa ou o que seja. Não estou a falar, isto é importante, não estou a falar de comentário uh, técnico, estou a falar em apresentação, como, por exemplo, psicólogos e psicólogas a comentarem reality shows, fora da profissão, ou a apresentarem programas cor-de-rosa destinados a falarem sobre a vida dos outros, ou das roupas, ou que seja. É isso que eu estou a falar. Não estou a falar de psicólogos uh, em crónicas a uh, exporem aquilo que pode ser uma opinião técnica. E mesmo assim, às vezes, benza-me Deus. Mas estamos a falar desse género. E isto já chegou a este ponto. Já chegámos ao ponto em que pessoas, para um, atingirem maiores números e maior uh, popularidade, colocam-se desta forma, quer dizer, já não chegou, já não chega, já não é suficiente as pessoas quase dizerem onde é que moram, exporem companheiros ou companheiras, exporem gravidezes, bebés, filhos, já não basta isso. Não. Temos que ser um pouco mais... Um pouco... Temos que ir para, para além. E o ir para além chegou a este ponto. E é nisto que nós andamos. E depois vem um conjunto de pessoas desde o topo da profissão, ou seja, aquelas que têm uh, outras responsabilidades de regulação como membros da direção da ordem, depois cá para baixo, tem outros psicólogos a dizerem, uh, uh, a dizer, não, nós temos que ser ouvidos, tem que haver aqui uma, uh, uma clarificação, nós devemos ser reconhecidos como profissionais. E depois, temos estes comportamentos. Então é assim que as pessoas querem reconhecimento? É assim que é a postura da psicologia? É assim que querem ter posturas profissionais? Nada contra que de um ter os seus momentos de pausa e de férias, etc. Toda a gente tem disso. Toda a gente. Agora, há sítios para partilhas pessoais... Há outros sítios para partilhas profissionais. E a, de, e a determinada altura, porque as pessoas não querem saber, estou-se a marimbar, e também porque copiaram maus exemplos, não é? agora isto parece que é pro forma. E andamos assim. E, e saímos de 2023 com estas coisas, vamos entrar em 2024 com estas coisas, vamos prosseguir até 2030, 2035 e blá 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 e não sei o que mais, e até termos uma direção, uma ordem dos psicólogos, que para além de órgão regulador da profissão, seja de facto uma direção mais junta, daquilo que são os psicólogos e daquilo que é a realidade da psicologia em todas as suas vertentes, até nós temos uma direção assim, vamos continuar com estes exemplos. Em que existe inúmeras queixas que já chegaram à ordem profissionais e muitas mais queixas que nós, psicólogos, ouvimos de colegas, 
por parte de clientes que nos chegam e que vieram de outras relações terapêuticas não muito bem sucedidas. E quando nós perguntamos e pedimos por nós sobre o que é que se passou, na maior parte das histórias, são grandes falhas por parte de profissionais da psicologia. E essas falhas, muitas das vezes, não são apenas técnicas. Não são técnicas. Não é uma falha técnica. É uma falha de pessoa. E isto é uh, o estado em que a profissão caminha. Fiquem bem e até uma próxima.